ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്രത്തിലൂടെ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ ജനനം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അദ്ദേഹം വിട പറയുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് ഒട്ടേറെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഫോണോഗ്രാഫ് ചലച്ചിത്ര ക്യാമറ വൈദ്യുത ബൾബ് തുടങ്ങി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി മെൻലോ പാർക്കിലെ മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എഡിസൺ ഒരു വമ്പൻ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ കൂടി ആയിരുന്നു വൻതോതിലുള്ള നിർമ്മാണവും ധാരാളം പേരുടെ ഒത്തൊരുമയോടുള്ള പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോട് സമന്വയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യ വ്യാവസായിക റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച ആളെന്ന ബഹുമതിയും എഡിസൺ ഉള്ളതാണ് മഹാന്മാരായ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് എഡിസൺ ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അമേരിക്കൻ പാറ്റന്റുകളും കൂടാതെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും പാറ്റന്റുകൾ എഡിസന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്വചരിത്രമായ മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഡിസന് മുപ്പത്തഞ്ചാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ബഹുജന ആശയവിനിമയത്തിനുതകുന്ന ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി ഓഹരി വില പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ടിക്കർ യാന്ത്രികമായി സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററി വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സംഗീതം ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും എഡിസന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പെടുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിലെയും വിതരണത്തിലെയും എഡിസന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആധുനിക വ്യാവസായിക ലോകത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാൻഹാട്ടണിലെ പേൾ സ്ട്രീറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ വൈദ്യുത ഉൽപാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരള